ഹലോ എവ്രി വൺ അപ്പം നമ്മുടെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ബി കോം സിക്സ്ത് സെമസ്റ്ററിലെ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലെ പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിന് മുൻപുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുൻപായിട്ട് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ദെൻ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വേർഡ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു വേർഡ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഉണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്താ നോക്കാം പോർട്ട്ഫോളിയോ ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് കൺസിസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് അസെറ്റ് അപ്പോൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഉണ്ടാവുക ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇക്വിറ്റീസ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് കൊമോഡിറ്റീസ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ അതിലെന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഉള്ളത് ഇക്വിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് കൊമോഡിറ്റീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹിയർ ദ ഇൻവെസ്റ്റർ ഡു നോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ഹോൾ എമൗണ്ട് ഇൻ എ സിംഗിൾ സെക്യൂരിറ്റി ബിക്കോസ് ഓഫ് ലോസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റർ ആളുടെ ഫുൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം എന്താണ് ലോസ് എന്നുള്ള ഒരു റീസൺ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ആൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഫുള്ളി എന്താണ് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ കുറച്ച് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കൂ ദെൻ വേറൊരു കമ്പനിയുടെ കുറച്ച് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ബാങ്കിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻകം ആണ് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ആൾക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് പോകുന്നത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയറിലെ ലോസ് പറ്റിയാലും ചിലപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എമൗണ്ട് ഫുള്ളി എന്താണ് ലോസ് ലോസായിട്ട് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസറ്റ് ക്ലാസിൻ്റെ കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ ഇൻവെസ്റ്റർ ഗെറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തത് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് ബേസിക് ടൈപ്പാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോൻ്റെ അതിലൊന്നാമത്തെയാണ് പേഷ്യൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ പേഷ്യൻ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഉണ്ടാവുക വെൽ നോൺ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് ആയിരിക്കും അതായത് നല്ല വെൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസിൻ്റെ സ്റ്റോക്സിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷനാണ് ഇതിലുണ്ടായിരിക്കുക മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഡിവിഡൻഡ് എന്തായിരിക്കും ഹയർ ആയിരിക്കും ഹയർ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടുക മാത്രമല്ല ഇൻവെസ്റ്റർ ഇത് ഒരു ലോങ്ങർ ടേമിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വെൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷനാണ് ദ പേഷ്യൻ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഉള്ളത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് അഗ്രസീവ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഈ പേര് പോലെ തന്നെ അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉള്ള കമ്പനീസിൻ്റെ ഷെയർസില ഷെയർസാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക അതായത് റാപ്പിഡ്ലി ഗ്രോവിങ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒപ്പം തന്നെ അവർക്ക് എന്താണ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള റിസ്ക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ ആനുവൽ എണിങ്സും റാപ്പിഡ്ലി ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദി കൺസർവേറ്റീവ് പോർട്ട്ഫോളിയോ കൺസർവേറ്റീവ് പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഫിക്സഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷനാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടാവുക മാത്രമല്ല ഇൻവെസ്റ്റർ കുറച്ച് റിസ്ക് വേഴ്സ് ആണ് റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ല ദെൻ ഷോർട്ടർ ടൈമിലേക്കൊക്കെയാണ് ആൾക്ക് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന
സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നെസ്സും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും ദെൻ ത്രെഡ് ഒക്കെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് പ്ലാനിങ് സൂപ്പർവിഷൻ ടൈമിംഗ് ആൻഡ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് മാക്സിമം ഈൽഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ആക്ച്വലി പ്രൊഫഷണലി സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻറ്റ് കാരണം അവരത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ദൻ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ്ലി ആയിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് സ്റ്റേബിൾ കറണ്ട് റിട്ടേൺ ഇവിടെ എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് ഒരു സ്റ്റേബിൾ റിട്ടേൺ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം കാരണം ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ ഇപ്പോൾ ലോസ് സംഭവിച്ചാലും ബാക്കിയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ചിലപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിട്ടേൺ എന്തായിരിക്കും സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ദെൻ മാർക്കറ്റബിലിറ്റി ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെൽ വെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയുടെ ഷെയർസൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്താ അതിനെന്താണ് മാർക്കറ്റബിലിറ്റി അഷ്വർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും ദെൻ ടാക്സ് പ്ലാനിങ് അപ്പോൾ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് പ്ലാനിങ് ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോ നമുക്ക് എന്താണ് ടാക്സ് പ്ലാനിങ്ങിനും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഏതൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് ഡിഡക്ഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുക എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാം അതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് അപ്രീസിയേഷൻ ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ലിക്വിഡിറ്റി ലിക്വിഡിറ്റി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ലിക്വിഡിറ്റി മെൻഷ്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് വേഗം അത് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സേഫ്റ്റി ഓഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ എന്താണ് ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ റിസ്കിനെയാണ് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് എന്താണ് സേഫ്റ്റി അഷ്വർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തത് സ്കോപ്പ് ആണ് അപ്പം അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് മോണിറ്ററിംഗ് ദ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് എന്താണ് പെർഫോമൻസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യാം ദെൻ വീക്ക് പെർഫോമൻസ് ഏതാണ് നല്ല ഹൈലി പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഏതാണെന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർടെ ഒബ്ജക്റ്റീവിന്റെ മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള രീതിക്കുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോ ആവും അവിടെ ആ ഇൻവെസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ മേക്കിംഗ് എ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ഇൻകം അപ്പോൾ അതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഇൻകം കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് കൂടിയുണ്ട് ദെൻ മേക്കിംഗ് റിവിഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ ഇൻകം കിട്ടുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസിനെ അവിടെ നിലനിർത്തിയിട്ട് ഇൻകം കിട്ടാത്ത സെക്യൂരിറ്റീസിനെ എന്ത് ചെയ്യാം റീപ്ലേസും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്കോപ്പ് അത്രയ്ക്കധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഏരിയ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ചിലപ്പോൾ എസ് ടി അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് എസ് ടി ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഇനി അതിലൊന്നാമത്തെയാണ് സെറ്റിംഗ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ ഇൻകം ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ആവാം ലിക്വിഡിറ്റി ആവാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്ററുടെ താല്പര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റർ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈ സെലക്ഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ് മിക്സ് അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്കുള്ള അസെറ്റിൻ്റെ സെലക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ബോണ്ട് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് ക്യാഷ് ക്യാഷ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ദെൻ മെറ്റൽസിൽ ഗോൾഡ് സിൽവർ അപ്പോൾ ഇത് ആരാണ് തീരുമാനിക്കുക ഇൻവെസ്റ്റർ ആണ് ഇൻവെസ്റ്ററുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അസെറ്റ് ക്ലാസ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോ സ്ട്രാറ്റജി അപ്പോൾ അതിൽ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ട് ആക
അപ്പം ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് നമ്മളത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് അതായത് ഇൻ റിയൽ ആക്ഷൻ ആക്ഷനിലേക്ക് അത് വരികയാണ് ആ പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്താണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ തീരുമാനിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പർച്ചേസിങ്ങൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന സ്റ്റെപ്പ് പോർട്ട്ഫോളിയോ റിവിഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അത് എക്സിക്യൂട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷനൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ത് ചെയ്യാം റിവൈസ് ചെയ്യാം മാത്രമല്ല ഇൻവെസ്റ്ററുടെ ചിലപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പോർട്ട്ഫോളിയോ റിപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിന് അനുസരിച്ചുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോനെ അവിടെ നിലനിർത്തിയിട്ട് അല്ലാത്ത പോർട്ട്ഫോളിയോനെ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസും കൂടി ഇതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ വാലുവേഷൻ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് പോർട്ട്ഫോളിയോൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഇൻകം ജനറേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോൻ്റെ പ്രോസസ്സിൽ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസിഡേർഡ് ഇൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ സെലക്ഷൻ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താനായിട്ട് ആൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വഴി ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റർ സ്വന്തമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആൾക്ക് ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് അവയർനെസ് ഒക്കെ വേണം അതെങ്ങനെയാണ് പ്ലേ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ മുൻപ് പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റർ ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഒക്കെ കറക്റ്റ്ലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അല്ല ഒരു പുതിയ ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിലർ എന്താണ് റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രൊഫഷണലി സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പോർട്ട്ഫോളിയോ ക്രിയേറ്റേഴ്സിനെ ഏൽപ്പിക്കും അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടൊക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ആക്ച്വലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയും ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ തന്നെയാണ് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ അവരാണ് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതും ഈ പോർട്ട്ഫോളിയോ റിവൈസ് ചെയ്യുന്നതും റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് വലിയ റോളൊന്നുമില്ല ഇൻവെസ്റ്റർ ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു ഏണിങ്സ് എന്നുള്ള മെത്തേഡിൽ മാത്രമാണ് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ സ്വന്തമായിട്ടാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽ ഉള്ള ആൾക്ക് മാത്രമാണ് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് സമയമുണ്ട് ദെൻ നമുക്കതിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സമയവും മണി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി തന്നെ അവിടെ എന്താണ് പ്രൊഫഷണലി സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ സഹായം എപ്പോഴും നമുക്ക് വേണം അത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് മാത്രമാണ് സ്വന്തമായിട്ട് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഷെയർസ് ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് എല്ലാ കമ്പനീസും ഒരേപോലെ പെർഫോം ചെയ്യണം എന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മളത് മാക്സിമം ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ റിസ്ക്കിനുള്ള ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും മാത്രമല്ല ഒരു സ്റ്റേബിൾ റിട്ടേൺ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് റെഗുലേറ്ററി ഇഷ്യൂസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വഴിയൊക്കെ ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് റെഗുലേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സെർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ എന്താണ് ഹിൻഡ്രൻസ് ഒക്കെ അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റർ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അടുത്തതാണ് എമൗണ്ട് സൈസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ് ഒരു ലാർജ് എമൗണ്ട് ഫയർലി ഒരു ലാർജ് എമൗണ്ട് വേണം പക്ഷേ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വഴിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ സ്മോൾ എമൗണ്ടിൽ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൽ തൊട്ട് തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ലിക്വിഡിറ്റി ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലിക്വിഡിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഷെയർസ് ആണ് എന്ത് ഇൻവെസ്റ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ കൺവീനിയൻസ് ഇപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ
അപ്പോൾ എക്സ്പെക്ട് റിട്ടേൺ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് എ ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എക്സ്പെക്ട് റിട്ടേൺ കാണാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഇൻ ടു എക്സ്പെക്ട് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണല്ലേ എയുടെ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളതിനെ പെർസെൻറ്റേജിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഡിസ്മലിക്ക് ആക്കിയിട്ടാണ് ഇടേണ്ടത് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ആണ് നമുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ വരുന്നത് അപ്പോൾ എയുടെ എക്സ്പെക്ട് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ബീഡെ കണ്ടുപിടിക്കാം ബീഡ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ഇൻറ്റു തേർട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റീൻ ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഫോർട്ട്ഫോളിയോൻ്റെ റിട്ടേൺ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ അതാണ് ഫോർട്ട്ഫോളിയോൻ്റെ ടോട്ടൽ റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ട് റിട്ടേൺ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഫോമുല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഫോർട്ട്ഫോളിയോ റിസ്ക് ആണ് അപ്പോൾ റിസ്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എക്സ്പെക്ട് റിസ്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടൂൾസ് ആണ് കോ വാരിയൻസും ദെൻ കോ റിലേഷനും അപ്പോൾ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ആൻഡ് റിസ്ക് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി ഒരു സിംഗിൾ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ റിസ്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വാരിയൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവിടെ സിംഗിൾ സെക്യൂരിറ്റി ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ഇവിടെ എന്താണ് ഫോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ മോർ ദാൻ ടു സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് കോ റിലേഷൻ കോ കോ വാരിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം ദ കോ വാരിയൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സെക്യൂരിറ്റീസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ക്യാൻ ബി മാത്തമാറ്റിക്കലി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് കോ വാരിയൻസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ആർ എക്സ് മൈനസ് ആർ ബാർ എക്സ് ഇൻറ്റു ആർ വൈ മൈനസ് ആർ ബാർ വൈ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സെക്യൂരിറ്റി എക്സിൻ്റെ റിട്ടേൺ ദെൻ ആർ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി വൈയുടെ റിട്ടേൺ ദെൻ ആർ ബാർ എക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്ട് റിട്ടേൺ ഓൺ എക്സ് ആണ് ദെൻ ആർ ബാർ വൈ എന്തായിരിക്കും എക്സ്പെക്ട് റിട്ടേൺ ഓൺ വൈ ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ കോ വാരിയൻസിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കോ റിലേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് കോ വാരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ എക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ വൈ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എസംഷനിലേക്ക് എത്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് കോ റിലേഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈനലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കോ റിലേഷൻ കിട്ടുന്നത് പോസിറ്റീവ് എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് റിസ്കിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആണ് കോ റിലേഷൻ കിട്ടുന്ന വെച്ചെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പെർഫെക്റ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കോ റിലേഷൻ ആണ് ആ രണ്ട് സെക്യൂരിറ്റീസും തമ്മിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിസ്ക് എന്തായിരിക്കും ഓവറോൾ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിൽ ഓർ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അസംഷൻസ് കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇതും കൂടി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഒരു ഒറ്റ പ്രോബ്ലത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ദ റിട്ടേൺ ആൻഡ് എക്സ്പെക്ട് റിട്ടേൺ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇസ് ടു പീരിയഡ് ഇസ് ഗിവൺ ബിലോ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കോ വാരിയൻസ് ആൻഡ് കോ റിലേഷൻ അബൌട്ട് ദ സ്റ്റോക്ക് എക്സ് ആൻഡ് വൈ വിത്ത് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റോക്ക് ആർ ടു ആൻഡ് ഫോർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് റിട്ടേൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് എക്സ്പെക്ട് റിട്ടേൺ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം കോ വാരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം കാരണം കോ റിലേഷൻ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് കോ വാരിയൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കോ വാരിയൻസ് കാണാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഈ മുകളിലത്തെ ഭാഗം അതായത് ആർ എക്സ് മൈനസ് ആർ ബാർ എക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇൻ ടു ആർ വൈ മൈനസ് ആർ ബാർ വൈ അത് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു കോളം വരച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം റിട്ടേൺ എക്സ് എഴുതാം എക്സിൻ്റെ റിട്ടേൺ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് പീരീഡിൽ സെവനും ലെവനും ആണ് എക്സിൻ്റെ റിട്ടേൺ ഇനി എക്സ്പെക്ട് റിട്ടേൺ എക്സിൻ്റെ എത്രയായിരുന്നു ഒമ്പതാണ് എക്സിൻ്റെ വൈ 
അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് രണ്ട് സ്റ്റോക്കല്ലേ ഉള്ളൂ എക്സും വൈയും അപ്പോൾ ടു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ടോട്ടൽ ആൻസർ എത്രയാണ് കോവാരിയൻസ് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കോവാരിയൻസ് കിട്ടി ഇനി കോറിലേഷൻ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം കാരണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഇവർ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കോവാരിയൻസ് സോറി കോറിലേഷൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ കോവാരിയൻസ് എക്സ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ വൈ അപ്പോൾ നമുക്ക് കോവാരിയൻസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് വൺ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വൺ ആണ് ഇവിടെ കോ എഫീഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വൺ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ അസംഷൻസ് എഴുതാം നെഗറ്റീവ് വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണ് രണ്ട് സെക്യൂരിറ്റീസും തമ്മിൽ അതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഓവറോൾ റിസ്ക് ഈസ് നില്ലാണ് ഓവറോൾ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നില്ലാണ് അവിടെ റിസ്ക് അധികം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ തീരിയും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസും ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനായിട്ട് ഒരൊറ്റ ചാപ്റ്ററും കൂടി ഉള്ളൂ ഇൻവെസ്റ്റർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഓരോ ചാപ്റ്ററിലും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൈസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഒപ്പം തന്നെ ത്രീ മാർക്ക് ആൻഡ് ഷോർട്ട് എസ്റ്റേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്ക